everyone welcome to antara squad in today's booster dose of sociology we are going to look at the concept of routinization of charisma by max weber but before i start let me remind you if you people have not yet subscribed to my channel yet please do so because i come up with such content regularly and all such videos are under 10 minutes and there are plenty of topics related to sociology that you will find in my channel and also to remind you all if you people have not yet followed me on an academy please do so because i have taught the full syllabus of nta net sociology and if you want to subscribe to an academy plus you can use the code antara chak for an additional discount you can follow my telegram channel for free pdfs and updates related to classes this is my telegram channel id now let us get started with today's topic which is nothing but routinization of charisma sabse pehli baat to hum iske basics ko dekhenge many students know the concept of charismatic authority ya fir aap logon ne charisma ke bare mein suna hai but you don't know what is routinization of charisma so to understand that we have to deal with the basics first hum dekhenge charismatic authority kya hai uske baad hum aage badhenge so the first thing you people have to remember is that it is given by our one of the famous classical sociologists that is max weber ye cheez unhone apni book economy and society 1922 mein jo publish hui thi for the first time in german usme unhone bataya tha This theory actually is about what? It is nothing but the transition of charismatic authority to traditional, ya fir rational legal, which is very less likely. So we will understand how it goes about. But first of all, I will tell you one thing. That is authority. If we do not understand the concept of authority, we will also not understand these concepts because ये हमारा basics है. Authority is nothing but एक ऐसा power जिसमें legitimacy हो. It is not just any power. घर पे भी आप किसी पे power दिखा रहे हैं. That is not authority. Authority उसी power को Max Weber ने कहा था कहा जाता है which has a proper element of legitimacy या फिर legality attached to it. लोगों ने दिया है आपको वो power. So let's say my power compared to the prime minister or president's power will be different because prime minister and President have an authority of that position जो मेरे पास फिलहाल नहीं है So let us go in detail and understand what that is. The first thing that we have to do is to understand the concept of charisma. अब ये charisma है क्या Guys, in Hindi also we have a word called करिश्मा So charisma is nothing but an extraordinary element. काफी सारे लोग हमारे society में ऐसे होते हैं जिनके पास एक extraordinary element होता है जिसके लिए मेनी पीपल गार्नर और लॉट ऑफ फॉलोअर्स बिकॉज उन्हें लगता है कि इस इंसान में कुछ अलग बात है नाउ दिस इज नॉट समथिंग जो हमेशा रिलीजियस हो विदाउट रिलीजियस आल्सो यू कैन बी एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन वेरी गुड एग्जांपल्स आर दैट ऑफ महात्मा गांधी एंड सच पीपल जो कि रिलीजियसली एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं थे लेकिन उनके पर्सनैलिटी में एक ऐसी बात थी जिसके वजह से उनको काफी ज्यादा फॉलोअर्स मिल गया था इट कैन डेफिनेटली बी इन रिलीजियस इनफैक्ट रिलीजियन में तो करिश्मा का ही बात होता है इफ दर इज अन बींग और लोगों को लगे कि इस इंसान में कुछ अलग है इसको लोग डिवाइन या फिर गॉड का रूप दे देते हैं यस सो वी ऑल्सो हैव सच एग्जाम्पल्स लाइक बुद्धा या फिर जीसस क्राइस्ट नाउ How is it different from the other types of authority? ये charismatic authority को बाकी authority के साथ हम differentiate कैसे कर सकते हैं Guys, एक होता है traditional authority जहां पे ये सारे qualities की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है It simply passes from one generation to another. ओके okay, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए मान लो आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी यू विल गेट द सीट बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी सो वेरी गुड एग्जांपल्स आर दैट ऑफ किंग्स ऑफ आर टाइम या फिर ट्राइबल के जो चीफ्स होते हैं दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी सो कैरिस्मैटिक अथॉरिटी अनलाइक ट्रेडिशनल अथॉरिटी इज रेवोल्यूशनरी एंड अनस्टेबल क्यों अनस्टेबल है क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये जो कैरिज्मा लोगों को आप में दिखा है इज गोइंग टू लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज नो बडी नोज कि क्या आपका ये कैरिज्मा हमेशा रहने वाला है या फिर किसी एक दिन फेड हो जाएगा अनलाइक ट्रेडिशनल अथॉरिटी में जहां पे कहीं ना कहीं यू हैव अ श्योरिटी कि नहीं यू आर द किंग एंड योर नेक्स्ट जनरेशन विल ऑल्सो कंटिन्यू दैट वे अगर कोई इशू ना हुआ तो इट इज रेवोल्यूशनरी बिकॉज 
the people who are dealing with these charismatic authority are somewhere very very different from the others they are very different isliye hum unhe alag category mein rakhte hain okay now weber ne borrow kiya tha is charisma word ko religious term se lekin use ek secular meaning hame diya because in the very beginning i told you that not all charismatic authority are religious chahe aap uh, mahatma gandhi ki baat karenge mother teresa ki baat karenge these are people who are not religious at all इनका रिलीजियस रीजन के वजह से लोग इन्हें अलग रिस्पेक्ट नहीं देते थे इट इज बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी ऑडियंसेस एंड फॉलोअर्स बिलीव दैट कैरिस्मैटिक लीडर्स हैव अ क्लोज कनेक्शन टू द डिवाइन पावर एंड हैव एक्सेप्शनल स्किल्स और एग्जैम्पलरी इन सम वे तो तीन तरीके के हो सकते हैं एक है कि आप में भगवान का रूप दिखाई दे रहा है जैसे कि जीसस क्राइस्ट या बुद्धा या फिर आप में कुछ बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल है जैसे गांधी या फिर आप में ऐसा कुछ है जो बाकी लोगों से बहुत ज्यादा अलग है ओके नाउ वॉट इज रूटीनाइजेशन ऑफ कैरिज्मा देन सबसे पहले इसे समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड रूटीनाइजेशन इसको पहले हम ब्रेक करते हैं ब्रेक करते हुए मैंने आपको यहाँ पे लिखा है दैट इट इज टॉकिंग अबाउट रूटीन आइजेशन जब भी जन या फिर शन लास्ट में होता है इट इज नथिंग बट अ प्रोसेस सो इन सिंपल वर्ड इट इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट योर रूटीन हम सारे स्टूडेंट्स के पास कुछ ना कुछ रूटीन होता है वॉट इज दिस रूटीन रूटीन इज नथिंग बट कोई ऐसा चीज जो आप नॉर्मली करते हैं या फिर हर रोज करते हैं समथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ योर एवरीडे लाइफ ऐसा नहीं कि, कि आप लाइफ में या फिर साल में एक बार करते हैं इट इज समथिंग विच इज द पार्ट ऑफ आर लाइफ फॉर एवरी डे सो रूटीनाइजेशन इज नथिंग बट कोई ऐसी चीज को मैं नॉर्मल बना दू या फिर रूटीन लाइक बना दू जिससे क्या होगा नो एक्सट्रॉर्डिनरी फैक्टर इज अटैच एनी मोर अगर किसी चीज को मैं रूटीन बना दू तो फिर वो मेरे लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं रहेगा लेट्स टेक एन एग्जाम्पल अगर आप लोग ऐसे हैं कि साल में एक बार बाहर खाना जा खाना खाने के लिए जाते हैं एंड देन यू स्टार्ट डूइंग इट एवरी डे तो वो जो एक मजा था पहले वो चीज नहीं रहेगी सो व्हाई डज इट हैपन क्यों वेबर ने कहा कि कैरिस्मैटिक अथॉरिटी रूटीनाइज हो जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद पीपल फियर दैट देयर डेथ माइट एंड देयर पॉपुलरिटी पॉपुलैरिटी काफी टाइम ऐसा हुआ है कि जो लोग इन द वेरी बिगिनिंग वर्ड कैरिस्मैटिक इन्होंने वही पे एंड नहीं किया दे हैव ट्रांसफर्ड इट टू देयर नेक्स्ट जनरेशन बिकॉज उन्हें ये डर था कि वेन दे आर नॉट अ लाइफ पीपल माइट फर्गेट दम तो उन्हें याद हम कैसे रहेंगे बाई पासिंग इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन या फिर नेक्स्ट पर्सन सो मान लो जो फर्स्ट इंसान था इसमें शायद सच्ची में कोई कैरिज्मा हमें दिखा लेकिन अगर यही इंसान नेक्स्ट जनरेशन में इसे पास कर देगा मे बी इस इंसान में कोई कैरिज्मा बिल्कुल भी नहीं है बट स्टिल उसे ये चीज ऑटोमेटिकली मिल जाती है अ वेरी गुड एग्जांपल इज दैट ऑफ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स के दुनिया में वी हैव सीन कैरिज्मैटिक लीडर्स लेकिन काफी टाइम ये बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल हो जाता है व्हेन दे स्टार्ट ट्रांसफरिंग इवन इन रिलीजियस फील्ड वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन कैरिज्मैटिक लेकिन जब उन्होंने अपने नेक्स्ट जनरेशन को ये चीजें पास की इट हैज बिकम वेरी वेरी ट्रेडिशनल वेबर ने इसे ट्रांजिटरी फिनोमिना कहा था ट्रांजिटरी इन अ वे दैट की ये टेम्पोरारी भी है एज वेल एज ये ट्रांजिशन के थ्रू भी गुजरता है और अगर ट्रांजिशन हुआ तो इट विल बिकम अनादर टाइप ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी मैंने बिगिनिंग में ही आपसे कहा था व्हाट इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी एक ऐसा टाइप ऑफ अथॉरिटी जहां पे अपना क्वालिटी स्किल किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है फिर भी पीपल इसे एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज यू हैव टू सो अगर मैं मान लो कैडिस्मैटिक हूं एंड देन माई नेक्स्ट जनरेशन गेट इट ऑटोमेटिकली विदाउट एनी हार्ड वर्क या फिर स्किल तो ये चीज हमारा ट्रेडिशनल अथॉरिटी बन सकता है On the other hand, it can also become rational legal. ऐसा नहीं है कि it will only be that traditional के नाम पे in our society we have seen a lot such examples जहां पे rational legal भी authority बन चुका है So this is nothing but routinization of charisma. It has nothing to do with the huge success of charisma. It is nothing but the fading of the charismatic process. Okay? So thank you so much I hope you people understood please like and share in case you people have any doubts do let me know in the comment section thank you so much